வெல்கம் டு த அனதர் வீடியோ ஃப்ரம் மேக் சிவில் இன்ஜினியரிங் சிம்பிள் தமிழ் எம் சாண்ட் ரிவர் சாண்டுக்கு மாற்றாக நம்ம பயன்படுத்தலாமா எம் சாண்ட் ரிவர் சாண்டோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக கொடுக்குமா இல்லை எம் சாண்டுக்கும் ரிவர் சாண்டுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட்லாம் இருக்குது ஸோ எல்லாமே அதாவது காஸ்ட் வைஸ்லேருந்து எல்லாத்தையுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இதில் எது பெஸ்ட்டு எது எதுக்கு எந்தெந்த ஒர்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயில்டு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாரு நான் டெய்லியுமே சிவில் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமாக வீடியோஸ் மேக் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே நம்ம யூடியூப் சேனலில் சஜெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிருங்க நம்ம போடுற வீடியோ ஒன்று ஒன்றும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா எம் சாண்ட் ரிவர் சாண்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டுமே வந்து ஒரு வகையான ஃபைன் அக்ரிகேட் ஸோ இப்போ ஒரு காங்கிரீட்டோ இல்லை பிரிக் ஒர்க் நடக்கிற இடத்துக்கோ ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம வந்துட்டு சிமெண்ட்டு ஃபைன் அக்ரிகேட் அதாவது சிமெண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட் ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி தான் பிளாஸ்டிங்க்கும் பிரிக் ஒர்க்குக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து வந்து காங்கிரீட்டில் வந்துட்டு சிமெண்ட்டு ஃபைன் அக்ரிகேட் காங் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபைன் அக்ரிகேட்டில் வந்துட்டு எம் சாண்ட் இல்லைனா ரிவர் சாண்ட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் இதில் எம் சாண்ட் ரிவர் சாண்ட் ரெண்டும் அங்கே என்ன ஒர்க் பண்ணுதுன்னா சிமெண்ட் ஒரு பைனிங் மெட்டலாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த எம் சாண்ட் இல்லைனா ரிவர் சாண்ட் அதாவது ஃபைன் அக்ரிகேட் வந்துட்டு அங்கே இருக்க மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ அந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த ரெண்டுமே ஃபில்லிங் மெட்டீரியலாக மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபைன் அக்ரிகேட்டர் ஸோ இந்த ஃபில்லிங் மெட்டீரியலில் வந்துட்டு எம் சாண்ட் யூஸ் பண்ணலாமா ரிவர் சாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சரியான கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் முதல்ல எம் சாண்ட் அப்படிங்கிறது மேனுஃபேக்சரிங் சாண்டு ரிவர் சாண்டுங்கிறது முக்கா ஜெல்லி அரை ஜெல்லி இந்த மாதிரியான கல் குவாரியிலேருந்து வர வேஸ்ட்லேருந்து தான் எம் சாண்டை பிரித்து எடுக்கிறாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேபிள் மாதிரி நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று வந்து மேனு ஃபேக்ட்ரியெலாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இது நேச்சுரலாக கிடைக்குது இதோட ஷேப் வந்து எப்படி இருக்குன்னா எம் சாண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ரஃப்பாகவும் இருக்கும் அதாவது பீஸ் சாண்ட் அப்படின்னு ஒரு எம் சாண்ட்லேயே ஒரு வேரியண்ட் இருக்குது அது வந்துட்டு நல்லா ஃபைன் அக்ரி ஃபைனாகவும் இருக்கும் ரிவர் சாண்டு வந்துட்டு ஸ்மூத்தான டெக்ச்சரோடு இருக்கும் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்துட்டு இது எம் சாண்டு வந்துட்டு வாட்ரு வாஷ் பண்ணுவாங்க அப்படி வாட்ரு வாஷ் பண்ணால் தான் அதில் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் தங்கி இருக்கும் ரிவர் சாண்டில் வந்துட்டு டீஃபால்ட்டாகவே ரிவரில் இருக்கிறதுனால மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டோடு தான் இருக்கும் காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு எம் சாண்டுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் ரிவர் சாண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ ரிவர் சாண்டுக்கு எம் சாண்டை விட ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லணும் ஓரளவுக்கு அடுத்து வந்து எம் சாண்டில் வந்துட்டு சில்ட் இருக்காது ஏன்னா இது மேன்மேடு அப்படிங்கிறதுனால எல்லா பார்ட்டிகளும் ஒரே சைஸில் இருக்கும் ரிவர் சாண்டில் வந்துட்டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சில்ட் இருக்கும் இந்த சில்ட்டு தான் முக்கியமாக ஸ்ட்ரென்த்தை குறைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஓவர் சைஸ்டான மே பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துட்டு எம் சாண்டில் இருக்காது ஏன்னா இது ஃபுல்லாக மேன்மேடுங்கிறதுனால இருக்காது ரிவர் சாண்டில் வந்து ஒன் டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓவர் சைஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு பார்க்கும்போது எம் சாண்ட் தான் இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஏன்னா இக்கோ எம் சாண்ட் அப்படிங்கிறதே ஒரு வகையான கல்லேருந்து வேஸ்ட் ஆகிற ஒரு மெட்டீரியல் தான் ஸோ அது ரீயூஸ் பண்ணுறோங்கிற கான்செப்டில் தான் எம் சாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ரிவர் சாண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால அதாவது நிறைய வளங்கள் பாதிக்கப்பட்டது அதனால் ரிவர் சாண்ட் யூஸ் பண்ணுறது இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காது ப்ரைஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது எம் சாண்ட் வந்துட்டு ரிவர் சாண்டோட பாதி பாதி வில தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டேபிளில் கட்டிருக்க வில கரெக்டான விலை கிடையாது இந்த விலை வந்துட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு கியூபிக் ஃபீட்டோட ரேட்டு வந்துட்டு எம் சாண்டில் இருக்கிற ரேட்டு ரிவர் சாண்டில் இருக்கிறத விட டபுள் மடங்கு இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம எம் சாண்டை வந்துட்டு அதிகமாக ஆர்சிசி ஸ்லாப் ஆர்சிசி காலம் பீம் இதுக்கெலாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும் காங்கிரீட் ஒர்க்குக்கு எம் சாண்ட் தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு மணலை விட அதே மாதிரி பிரிக் ஒர்க்குக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது எம் சாண்ட் தான் ரிவர் வந்துட்டு மெயினாக வந்து பிளாஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு தான் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரே அளவுக்கு இருக்கிறதுனால இதுன்னு இப்போ பீ சாண்ட் அப்படின்னு எம் சாண்டில் ஒரு வேரியண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த வேரியண்ட்டை யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம பூசுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குவாலிட்டி அப்படின்னு